தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று பின்னங்கள் பாகம் இரண்டு இப்பாகத்தில் பின்னங்களுடன் தொடர்புடைய ஒரு சில பிரச்சினங்களை நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் பின்னங்களின் பயன்பாடு உதாரணம் ஒன்று குறித்த ஒரு வகை உணவு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மா கலவையில் ஐந்தில் ரெண்டு பங்கு குரக்கன் மாவாகும் எஞ்சியது கோதுமை மாவாகும் ஒரு சமையல்காரர் ஐம்பது கிலோகிராம் மா கலவையை ஒன்றை தயாரிப்பதற்கு தேவையான குரக்கன் மாவின் அளவையும் சாதாரண மாவின் அளவையும் காண்க அப்போ நாங்கள் இந்த மா கலவைய இல்லாமல் ஐம்பது கிலோகிராம் மா கலவை செய்ய போகிறேன் இப்போ நான் இந்த மா கலவை வந்து ஐந்தில் ரெண்டு பகுதி குறக்கன்மா இந்த குறக்கன்மா இதுதான் குறக்கன்மா இதை நான் ஒரு இது குறக்கன்மா எனவே எஞ்சிய ஐந்தில் மூன்று பகுதி எங்களுக்கு தெரியும் அது சாதாரணமா இது வந்து ஐந்தில் மூன்று பகுதி இது வந்து எனவே இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் முழு அவர் செய்ய வேண்டிய மொத்த மா கிழவு வந்து ஐம்பது கிலோகிராம் அதில் குரக்கன் மா வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஐந்தில் ரெண்டு ரெண்டு அப்போ நான் எழுதலாம் என்ன இப்போ குரக்கன் மா வந்து குரக்கன் மா எவ்வளோ சமனாக இருக்கும் இந்த ஐந்தில் ரெண்டு பகுதியை ஐம்பது கிலோகிராமால் பெருக்குவதற்கு சமன் அது எவ்வளோ சமன் அது வந்து இந்த நாங்கள் இந்த ஐந்தையும் ஐம்பதையும் சுருக்கினம் என்றால் பத்து கிடைக்கும் எனவே மொத்தது வந்து இருபது கிலோகிராம் அப்போ இந்த மா வந்து இருபது கிலோகிராம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் முழு மாவும் ஐம்பது கிலோகிராம் எனவே இந்த சாதாரண மா இந்த சாதாரண மா வந்து மா வந்து ஐம்பது கிலோகிராம் தான் முழுக்களம் அதில் இருந்து இந்த இருபது கிலோகிராம நாங்கள் கழிக்கிறது சமன் அது வந்து சரியாக முப்பது கிலோகிராம் எனவே இது வந்து முப்பது கிலோகிராம் இல்லையா உதாரணம் இரண்டு சீரான வேகத்தில் நீர் பாயும் ஒரு குழாயை பயன்படுத்தி ஒரு தாங்கியின் நாளில் ஒன்றை நிரப்புவதற்கு பன்னெண்டு நிமிடங்கள் எடுத்துள்ளது இக்குழாயினால் முழு தாங்கியையும் நிரப்புவதற்கு எடுக்கும் நேரத்தை காண்க இப்போ நாங்கள் இங்கே ஒரு தாங்கி ஒன்று இருக்குது அந்த தாங்கி வந்து இதான் அந்த தாங்கி இந்த தாங்கியில் வந்து நீர் நிரப்பப்படுகிறது இல்லையா அப்போ இதில் வந்து நாளில் ஒன்றை நிரப்புவதற்கு இப்போ நான் நாளாக பிரித்தனால் இது வந்து நாளில் ஒன்று நாளில் ஒன்றை நிரப்புவதற்கு பன்னெண்டு நிமிடங்கள் எடுத்துள்ளது எனவே இது முழுக்களை நிரப்பணும் என்று சொன்னால் அப்போ நாங்கள் எழுதுவோம் இது தாங்கியின் நாளில் ஒன்றை ஒன்றாய் நிரப்ப எங்களுக்கு அடுத்த நேரம் வந்து பன்னிரண்டு நிமிடம் இல்லையா 
எனவே இது எங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கணும் என்றால் அது முழுக்களை என்றால் போகணும் என்று சொன்னால் இந்த முழுக்களம் வந்து நான்கின்கள் நான்கு எனவே நான்கின்கள் நான்கை நிரப்ப எங்களுக்கு பன்னிரண்டு தர நான்கு நாற்பத்தி எட்டு உதாரணம் மூன்று செல்வனின் வீட்டிலிருந்து பாடசாலைக்கு உள்ள தூரத்தில் ஐந்தில் மூன்றாய் பேருந்தில் செல்ல இயலும் அது பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரமாகும் வீட்டிலிருந்து பாடசாலைக்கு உள்ள தூரத்தை காண்க அப்ப நாங்கள் இதுதான் வீடு அவற்றை செல்லன்ற வீடு இங்கே இருக்குது இதுதான் செல்லன்ற வீடு இங்கே இருக்கு பாடசாலை இதுதான் பாடசாலை ஸோ இந்த வீட்டிலிருந்து பாடசாலைக்கான தூரத்தை காணணும் நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த வீட்டிலிருந்து பாடசாலைக்கான தூரத்தை காணணும் ஆனால் இவர் ஐந்தல் மூன்றாய் பேருந்து சொல்கிறார் அப்போ இதை நாங்கள் ஐந்தாக பிரிப்போம் ரெண்டு மூன்று ஸோ இப்போ பேருந்தில் ஐந்தல் மூன்று தூரம் செல்லுகிறார் அப்போ இங்கே இருந்து வீட்டிலிருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு அவர் பேருந்தில் செல்கிறார் பேந்து என்ன செய்கிறார் பேந்து அவர் இங்கிருந்து நடந்து போகின்றார் உள்ள தூரத்துக்கு இல்லையா எனவே பேருந்தில் செல்வது எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது மூ ஐந்தில் மூன்றை ஐந்தில் மூன்று எனவே இவர் நடந்து செல்வது வந்து ரெண்டில் ஐந்து ஆனால் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த பேருந்தில் செல்வது இரண்டில் மூன்றில் ஐந்தை ஐந்து வந்து ஐந்து தூரம் வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டு இல்லையா எனவே நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இது ஒன்றில் ஐந்தை பார்த்தோம் என்றால் என்ன செய்வோம் நாங்கள் இந்த பன்னிரெண்டை மூன்றால் பிரிக்கணும் அது எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது நான்கு கிலோமீட்டர் எனவே இந்த ஒரு பகுதி வந்து நான்கு கிலோமீட்டர் இது நான்கு கிலோமீட்டர் எனவே பாடசாலைக்கான தூரம் அது ஒன்று ஐந்தால் பெருக்கோணம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து எனவே நான்கு தர ஐந்து இருபது கிலோமீட்டர் ஸோ என்ன செய்ய நாங்கள் முதல் இந்த பேருந்து வந்து ஐந்தில் மூன்று பகுதி எனவே மூன்றால் பிரித்தம் என்றால் ஒவ்வொரு பகுதியின் நீடாமல் வந்து நாலு கிலோமீட்டர் அங்கே தெரிய வருது அதுதான் நாங்கள் இதில் கண்டு நாங்கள் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் இல்லாமல் ஐந்தால் பிரித்த நாங்கள் எனவே ஐந்தால் பெருக்க வேண்டும் வேண்டும் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு முழு தூரமும் கிடைக்கும் உதாரணம் நான்கு ஒரு தொட்டியில் ஐந்தில் நான்கிற்கு நீர் இருந்தது அதில் முன்னூற்றி ஐம்பது லிட்டரை பயன்படுத்திய பின்னர் தொட்டியில் மூன்றில் ஒன்றுக்கு நீர் எஞ்சியது முதலாவது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நீர் அளவு முழு தொட்டியின் என்ன பின்னமாகும் இரண்டாவது கேள்வி தொட்டியின் கொள்ளளவை காண்க ஸோ எனவே நாங்கள் இதுக்கு முதலாவது படத்தை கொடுவோம் இதுதான் ஒரு தொட்டி இந்த தொட்டியில் வந்து எங்களுக்கு நீர் வந்து நீர் வந்து ஐந்தில் நான்கு பகுதி நீர் இருக்கு உலகத்துக்கு நீர் இருக்கு வந்து ஐந்து நான்கு பகுதி இதுலேருந்து இந்த நீரை நாங்கள் வழியால் 
எடுக்கிறோம் நீரை எவ்வளோ தடுக்க போகிறோம் முந்நூற்றி ஐம்பது லிட்டரை நாங்கள் பாய்க்க போகிறோம் முந்நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் எடுத்தாச்சு எடுத்த பிறகு இந்த தொட்டி என்ன மாதிரி வருது என்றால் தொட்டியில் இப்போ ஆக மூன்றில் ஒரு போது தான் மிஞ்சி கிடக்கு இப்போ எங்கள்கிட்ட இப்போ இருக்கிற தொட்டி வந்து இவ்வளவு தண்ணி தான் இப்போ மிஞ்சி கிடாது மிஞ்சி இருக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி இருக்கிறது ஸோ எனவே இந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் இப்போ பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணி என்ன அளவு இல்லையா இது வந்து மூன்றில் ஒன்று அப்போ நாங்கள் இந்த நா ஐந்தில் நான்கை மூன்றில் ஒன்றிலிருந்து ஐந்தில் நாங்கிலிருந்து மூன்றில் ஒன்றை கழித்தோம் என்றால் எங்களுக்கு முதலாவதுக்கான விட கிடைக்க போகுது என்ன ஆரம்பத்தில் இருந்தது நான்கில் ஐந்து இப்போ இருக்கிறதாக ஒன்றின் கீழ் மூன்று அதாவது மூன்றில் ஒன்று இதை கழித்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு என்றால் மூன்று தர நான்கு பனிரெண்டு சாய் ஐந்து தர ஒன்று ஐந்து எனவே இப்போ இருக்கிற பின்னம் வந்து ஏழுங்கள் பதினைந்து அதாவது பதினைந்தில் ஏழு பின்னம் தான் இப்பொழுது இதான் முதலாவதுக்கான விட ரெண்டாவது பார்த்தீங்க என்றால் தொட்டியின் கொள்ளவை காண்க அப்புறம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த முந்நூற்றி ஐம்பது லீட்டர் என்றது ஏழுங்கள் பதினைந்து தெரிஞ்சிட்டு இந்த இதை கண்டுபிடித்துட்டு நாங்கள் இப்போ ஏழுங்கள் பதினைஞ்சு ஒரு பதினைந்தில் ஏழு பதினைந்தில் ஏழு என்ற பின்னம் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு ஈக் சமனானது எனவே ஏழுங்கள் பதினைந்து வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது லீட்டருக்கு சமன் எனவே ஒன்றின்கள் பதினைந்து முந்நூற்றி ஐம்பதை ஏழால் பிரிக்க வேண்டும் ஆனால் எங்களுக்கு முழு தொட்டியும் பண்ண முடியாது அதை முழுமையாக்க வேணும் முழுமையாக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு பதினைந்தால் பெருக்கணும் மேலே எனவே பதினைந்துங்கள் பதினைந்து முந்நூற்றி ஐம்பது எங்கள் ஏழு தர பதினைந்து எனவே இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் ஏழை முந்நூற்றி ஐம்பதாக பிரித்தால் எங்களுக்கு ஐம்பது கிடைக்கும் எனவே ஐம்பது தர பதினைந்து எழுநூற்றி ஐம்பது லிட்டர் எனவே தொட்டியின் கொள்ளளவு எங்களுக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது லிட்டர் பின்னம் வந்து ஏழுங்கள் பதினைந்தோ பதினைந்து ஏழு பின்னங்களின் பயன்பாடுகள் மேலும் நகரத்தில் உள்ள ஓர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் கமல் தமது மாதாந்த சம்பளத்தில் ஐந்தில் ரெண்டாய் உணவிற்காக செலவிட்டு மீதியில் மூன்றில் ரெண்டாய் தமது மனைவிக்கு அனுப்புகிறார் முதலாவது கேள்வி உணவிற்காக செலவிடப்பட்ட பின்னர் சம்பளத்தில் என்ன பின்னம் எஞ்சி உள்ளது அவர் தமது சம்பளத்தில் என்ன பின்னத்தை மனைவிக்கு அனுப்புகிறார் அவரிடம் சம்பளத்தில் என்ன பின்னம் எஞ்சி உள்ளது அப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் சம்பளத்தில் ஐந்தில் ரெண்டு பகுதியை மனைவிக்கு அனுப்புகிறபடியால் நாம் அந்த பழத்தை கீறுவோம் நான் இப்போ கீறுன என்றால் இது ஐந்தா இதுதான் அவருடைய சம்பளம் கொண்டு வைப்போம் இதனால் ஐந்தா பிரிப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஐந்து இப்போ என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ தந்த சம்பளத்தில் ரெண்டில் ஐந்தில் ரெண்டு பகுதி இந்த பகுதி அவர் உணவு உணவில் சொல்லிடுறார் அது ரெண்டில் ஐந்தில் ரெண்டு பகுதி இந்த மீதியாக இருக்கிறதுல இப்போ மீதியாக இருக்கிறது இதான் இப்போ மீதியாக இருக்கு இந்த மீதியாக இருக்கிறத எடுத்து அவர் இருக்கிற மீதியாக எடுத்து அதில் ரெண்டில் மூன்று பகுதியை உணவில் மீண்டும் மீ ரெண்டில் மூன்று பகுதியை மனைவிக்கு அனுப்புகிறேன் பிறகு இதுதான் அந்த ரெண்டில் மூன்று இல்லையா இதை அவர் மனைவிக்கு அனுப்புகிறேன் 
ஸோ இப்போ நாங்கள் முதலாவது கேள்விக்கு வருவோம் முதலாவது கேள்வி உணவிற்காக செலவிட்ட பின்னர் சம்பளத்தில் என்ன பின்னம் எஞ்சியுள்ளது அவர்கிட்ட முழு சம்பளம் இருந்தது இப்போ அவர் ட்ரெண்டுங்குகள் ஐந்து அதாவது ஐந்தில் ரெண்டு பகுதியை மனைவி கொடுத்தால் என்ன தெரிஞ்ச போது நாங்கள் ஐந்தண்டு போட்டால் ஐந்து சாய ரெண்டு மூன்றின் கீழ் ஐந்து அதாவது ஐந்தில் மூன்று பகுதி எனவே இங்கே அவருக்கு மிஞ்ச போகுது என்னென்றால் இப்போ முழுமையாக இவருக்கு மிஞ்சிறது வந்து மூன்றின் கீழ் ஐந்து பகுதி இல்லையா இன்னைய மூன்றின்கள் ஐந்து பகுதி மீந்தினபடியால் இரண்டாவது கேள்வி அவர் தமது சம்பளத்தில் என்ன பின்னத்தை மனைவிக்கு அனுப்புகிறார் அப்போ மூன்றின்கள் ஐந்தில் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் மூன்றின்கள் ஐந்து எடுத்து அவர் என்ன செய்கிறார் அதில் ட்ரெண்டின்கள் மூன்று பகுதியை அனுப்புகிறார் இல்லையா ட்ரெண்டின்கள் மூன்று பகுதியை ஸோ அப்போ நாங்கள் மூன்றின்கள் அந்த எழுத்து அவர் ட்ரெண்டின் கீழ் மூன்று பகுதியை அனுப்புகிறார் அனுப்பினால் எங்களுக்கு கிடைக்க போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று இல்லாமல் போனால் ட்ரெண்டின் கீழ் ஐந்து இல்லையா அதுதான் இந்த ரெண்டின் கீழ் ஐந்து இது மனைவிக்கு அனுப்பிட்டார் இல்லையா மூன்றாவது கேள்வி அவரின் சம்பளத்தில் என்ன பின்னம் எஞ்சி உள்ளது இல்லையா எனவே இப்போ ஒன்றிலிருந்து அவர் என்ன செய்கிறார் ட்ரெண்டின்கள் ஐந்தை சாப்பாட்டுக்கும் ட்ரெண்டின்கள் ஐந்தை உணவுக்கும் உணவுக்கும் மனைவிக்கும் கொடுக்குறார் இது வந்து உணவு இது வந்து மனைவிக்கு அனுப்பினால் இவரை கிடைக்க போகிறது ஒன்றின் கீழ் ஐந்து தான் இவர் மீதமாக வச்சிருப்பார் அதுதான் இந்த இடத்துக்கு ஒன்றின் கீழ் ஐந்து இதுதான் மீதமாக இருக்கிறது இல்லையா 